Xin chào các em, chào mừng các em đến với lời giải hay.com Hôm nay, cô và các em hãy cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Getting Started Trang 18, 19, Unit 7 Sức giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu các vấn đề sau This unit includes language, vocabulary, words and phrases related to further education Từ và các cụm từ liên quan đến giáo dục bổ túc Pronunciation, Intonation, WS Questions Ngữ điệu với câu hỏi có từ để hỏi Grammar, The Present Perfect and The Present Perfect Continuous Ngữ pháp, thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Skins, Readings for General Ideas and Specific Information about Higher Education Opportunities Đọc hiểu ý chung và thông tin chi tiết về các cơ hội giáo dục nâng cao. Expressing preferences for different further education pathways. Thể hiện quan điểm tích hơn với các con đường giáo dục khác nhau. Listening for specific information about studying abroad. Lắng nghe thông tin chi tiết về việc du học. Writing an email asking for information about higher education opportunities. Viết một email hỏi về thông tin cho các cơ hội giáo dục nâng cao. Communication and culture. Giao tiếp và văn hóa. Higher education in Vietnam. Giáo dục nâng cao ở Việt Nam. Further education in Singapore. Giáo dục bổ túc ở Singapore. Bây giờ, chúng ta cùng nhau chuyển sang bài 1. One. Unit 7. Further Education. Getting Started. Activity 1. Listen and read. Hey, you've been in front of your computer for so long. What are you looking for? Well, I've been searching for information about further education for several days and I've learned a lot about it from different websites. What is further education? It's basically education below degree level for people above school age. It can be academic or vocational. Sounds interesting. How are they different? Academic courses help us develop analytical skills, critical thinking and knowledge for higher education at a university or college. Will that lead to a bachelor's degree? Exactly. That's the undergraduate level. At the postgraduate level, you get a master's degree or a doctoral degree. A doctoral degree, also called a doctorate or PhD, is the highest university degree. I see. What about vocational courses? They provide us with practical skills, training and qualifications to succeed in a particular job. Okay, so what are your plans for the future? I've been thinking about studying abroad lately. Besides improving my language skills, I can learn more about other cultures. It can be exciting. And more expensive. But we can apply for scholarships. Well... I may need more time to decide on my major, so I won't go straight to university after school. Good idea. Many students prefer to take a gap year between secondary school and college so they can do voluntary work or internships and travel. I couldn't agree more. I've travelled to quite a few countries since grade 9. Next year, I plan to go to Thailand to work as a volunteer at a children's home. I hope the practical experience will make my CV look good. Sounds great. I'd like to join you if I can. I've never been to Thailand before. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại và dịch từng câu. Phong, hey, you've been in front of your computer for so long. What are you looking for? Này, cậu ở trước máy tính quá lâu rồi đấy. Đang tìm kiếm gì vậy? Kevin, well, 
I've been searching for information about further education for several days, and I've learned a lot about it from different websites. Mấy ngày nay tôi đang tìm kiếm thông tin về giáo dục bổ túc và tôi học được khá nhiều điều từ các trang web khác nhau. Phong, what is further education? Giáo dục bổ túc là gì? Kevin, it's basically education below degree level for people above school age. It can be academic or vocational. Đó là giáo dục dưới mức bằng cấp cho những người mà đã tốt nghiệp trung học. Nó có thể đào tạo ở hình thức học thuật hoặc là học nghề. Maria, sounds interesting. How are they different? Nghe thú vị đấy, nhưng mà chúng khác nhau ở điểm gì? Kevin, academic courses help us develop analytical skills, critical thinking and knowledge for higher education at a university or college. Các khóa học thuật giúp chúng ta phát triển kỹ năng phân tích, kỹ năng tư duy phản biện và chuẩn bị kiến thức cho giáo dục nâng cao ở cấp bậc đại học hay cao đẳng. Phong, will that lead to a bachelor degree? Những khóa học này sẽ giúp chúng ta có được bằng cử nhân đúng không? Kevin, exactly, that's the undergraduate level. At the postgraduate level, you get a master degree or a doctoral degree. A doctoral degree, also called a doctorate or PhD, is the highest university degree. Đúng vậy, đó là bậc đại học. Ở bậc sau đại học, cậu có thể có được bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ. Bằng tiến sĩ hay còn gọi là học vị tiến sĩ là bằng đại học cao nhất. Maria, I see. What about vocational courses? Tớ hiểu rồi. Thế còn những khóa đào tạo nghề thì sao? Kevin, they provide us with practical skills, training and qualifications to succeed in a particular job. Những khóa học này cung cấp trang bị cho chúng ta kỹ năng thực tế, đào tạo và bằng cấp để thành công trong một công việc cụ thể. Ok, Maria. Ok, so what are your plans for the future? Ừ, thế kế hoạch của cậu cho tương lai như nào? Kevin, I've been thinking about studying abroad lately. Besides improving my language skills, I can learn more about other cultures. It can be exciting. Gần đây tôi đang nghĩ về việc du học. Bên cạnh việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ, tôi còn học được nhiều về các nền văn hóa khác nhau và điều đó rất là thú vị. Phong, and more expensive. Và đắt đỏ nữa chứ. Kevin. But we can apply for scholarships. Nhưng mà chúng ta có thể ứng tuyển cho học bổng. Maria. Well, I may need more time to decide on my major so I won't go straight to university at the school. Tôi đang cần nhiều thời gian để quyết định ngành học. Cho nên tôi sẽ không vào thẳng đại học sau khi tốt nghiệp. Kevin. Good idea. Many students prefer to take a gap year between secondary school and college so they can do voluntary work or internships and travel. Ý tưởng hay đấy. Nhiều học sinh thích nghỉ ngơi giữa trung học và cao đẳng cho nên họ có thể làm được những công việc tình nguyện hoặc là thực tập hay là đi du lịch. Maria I couldn't agree more. I've traveled to quite a few countries in Great Nai. Next year, I plan to go to Thailand to work as a volunteer as a children's home. I hope the practical experience will make my CV look good. Hoàn toàn đồng tình. Tớ đã đi du lịch được khá nhiều nơi ở một vài nước từ năm lớp 9. Năm tới, tớ dự định đi Thái Lan và sẽ làm tình nguyện ở một trại trẻ. Tôi hy vọng là những kiến thức thực tế, những kinh nghiệm thực tế sẽ làm cho lý lịch của tớ trông đẹp. Phong, sounds great. I'd like to join you if I can. I have never been to Thailand before. Ôi, nghe hay quá. Tớ cũng muốn tham gia nếu như mà tớ có thể. Tớ chưa từng đến Thái Lan bao giờ. Bây giờ, chúng ta cùng chuyển sang bài 2.
behind working pairs completes each sentence with no more than three words. Làm việc theo nhóm, hoàn thành mỗi câu với không quá 3 từ. Dựa vào kiến thức chúng ta vừa đọc ở bài 1, chúng ta sẽ hoàn thành 5 câu sau. 1. First education institutes offer courses to students. Những cơ sở giáo dục bổ túc thì cung cấp những khóa học như thế nào với học sinh? Ở đây các bạn thấy rằng Kevin đã trả lời về further education như sau. It can be academic or vocational. Vậy chúng ta sẽ điền là offer academic or vocational courses. Two, higher education can be divided into two levels. Giáo dục nâng cao có thể được chia ra làm hai cấp độ. Đó là những cấp độ nào? Các bạn thấy rằng ở đây. Kevin đã trả lời. That's the undergraduate level. At the postgraduate level, to get a master degree or A doctorate degree Vậy, câu 2 sẽ là trả lời là Undergraduate and postgraduate Number three, when finishing an undergraduate course successfully, students can get Khi mà hoàn thành bậc đại học thành công thì học sinh có thể có được A bachelor degree For students who need practical skills and want to prepare for a job or profession should take Những học sinh mà cần có kiến thức thực tế và muốn chuẩn bị cho một công việc hay một ngành nghề thì lên Ở đây các bạn thấy rằng Kevin có trả lời là những cái vocational courses này sẽ cung cấp cho chúng ta những cái practical skills, training và qualifications to success in a particular job. Cái dây này chính là vocational courses. Vậy, number 4 chúng ta sẽ trả lời. Vocational courses. Cuối cùng, students who want to receive an amount of money to help them pay for their education can. Những học sinh mà muốn nhận được một khoản tiền để giúp họ trả cho việc giáo dục hoặc là học phí thì có thể. Sau khi nghe phong than and more expensive thì Kevin đã trả lời rằng We can apply for scholarships. Vậy chúng ta sẽ điền câu số 5 là Apply for scholarships. Chúng ta chuyển sang bài 3. Working groups of three read the conversation again and answer the questions. Làm việc theo nhóm 3 người, đọc lại đoạn hội thoại một lần nữa và trả lời các câu hỏi sau. 1. What can students do after leaving secondary school? Học sinh có thể làm gì sau khi rời trung học? Ở đây các bạn thấy rằng học sinh có thể 
tham dự vào giáo dục bổ túc Kevin ở đây đang tìm kiếm thông tin về giáo dục bổ túc Vậy thì chúng ta sẽ trả lời là They can pursue further education Two, in what ways do academic courses help students? Những khóa học thuật hay còn gọi là khóa học chuyên sâu sẽ giúp học sinh thế nào? Kevin trả lời rất rõ đây rằng academic courses help us develop analytical skills, critical thinking and knowledge for higher education at a university or college. Chúng ta sẽ trả lời như sau. They can help students develop analytical skills analytical skin critical Thinking and knowledge for and knowledge for higher education. Number three, why do some students prefer not to go to university immediately after leaving secondary school? Tại sao một vài học sinh không muốn vào thẳng đại học ngay sau khi hoàn thành bậc trung học? Ở đây, các bạn thấy rằng, Maria có trả lời, I may need more time to decide on my major. So I won't go straight to university after school. So vậy, chúng ta sẽ trả lời câu ba như sau. Because they want to take some time before deciding on their career and major. Number four, what are some advantages of taking a gap year? Một vài những cái điểm lợi ích của việc dành ra một năm nghỉ ngơi. Ở đây, các bạn thấy rằng Kevin có trả lời là Many students prefer to take a gap year between secondary school and college so they can do voluntary work or internships and travel. Và thì sau đây? Và Maria có mong muốn rằng 
I hope the practical experience will make my CV look good. Tổng hợp lại, chúng ta trả lời như sau. Taking a gap year can allow students to do voluntary work or internships and travel. This practical experience will make their CVs look good. Chúng ta tiếp tục chuyển sang bài 4. Working pair, discuss your plans after leaving secondary school. Làm việc theo cặp và bàn luận về những kế hoạch sau khi rời khỏi trường trung học. Example, I'd like to work in a business environment, so I will choose business administration as my major. After graduating from secondary school, I will take some business English courses and I will also work on my presentation skills. Tớ rất thích môi trường kinh doanh, vì vậy tớ chọn chuyên ngành quản trị kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp trường trung học, tớ sẽ học thêm một vài khóa tiếng Anh thương mại và sẽ phát triển kỹ năng thuyết trình của mình. Các bạn làm việc theo nhóm và lên kế hoạch cho mình sau khi rời trường trung học. Các bạn có thể tham khảo một ví dụ của cô như sau. My dad's ear doctor and his love for his chosen career has inspired me to follow in his footsteps. I have decided to go to a medical school after graduation where I can learn about different diseases. I would like to become a surgeon, but first of all, I would need to become a medical doctor because I would have to gain practical experience for at least a number of years. Well, taking a year off after graduating from high school is a great idea for me. During this time, I can do something useful that I may not have an opportunity to do again. I love doing voluntary jobs because it will provide me with some great life skills like learning to take care of myself and living on a tight budget. I plan to work at a homeless shelter this summer, right after graduation. I will serve food and help clean up for homeless people. Helping others make me feel good and I think I will gain so much from doing this job. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các bài tập trong Getting Started Unit 7 sẽ giáo của tiếng Anh lớp 11 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào trang lời giá 2 com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.